Qué bueno que está aquí. Vamos Bienvenido, a, a Daniel. Platicar. Gracias. El tema obligado hoy es uh, esta actitud casi de bravero de cantina que ha adoptado el licenciado Manuel, Manuel Bartlett. Yo no sé por qué la gente dice Bartlett. Hay una T ahí intermedia que debe pronunciarse. Bartlett. Escuchen bien. Bartlett. Digo, ¿Repeat para, for me? Para, <risa> sí, porque la gente dice Bartlett. Señores, San Cuel, le cuesta trabajo. El apellido es Bartlett. Muy bien. <coughs> Pero antes de entrar a ese tema, rápidamente diré lo siguiente. Yo he insistido una y otra vez que no habrá recursos para todas estas ocurrencias y desatinos, tanto de López como de sus corifeos y adláteres, y eso lo van a empezar a ver en pocos meses. Pero eh, daré un dato nada más. Ya ves que aquí hablamos a veces del IEPS. Y ya me pregunta, ¿para qué habla del IEPS, don Ángel? Si la gente ni idea tiene de qué es el IEPS. No la tienen ni muchos funcionarios, pues menos mucha gente que gente nos escucha. Pero ahí estoy yo de necio, ¿verdad? Eh, la Secretaría de Hacienda da a conocer un conjunto de documentos que prácticamente nadie revisa, nadie. Claro, los estudiosos, los que por obligación profesional, eh, lo hacen. Pero el gran público debería al menos hacer un intento. Si bien no pues entrarle al documento trimestral es un poco más, eh, más complicado, exige conocimientos más eh, eh, en materia de finanzas públicas, economía, etc. Pero hay un documentito que la Secretaría da a conocer y pocos lo utilizan, es, el, es la información mensual sobre las finanzas públicas y la deuda pública. Yo tomo cada mes de ahí eh, un, un concepto, porque viene desglosado el IEPS por concepto de gasolinas y diésel. Es un muy buen indicador este, porque lo puede uno comparar con la proyección que hizo la misma Secretaría de Hacienda para este año, que se aprobó en la Ley de Ingresos el año pasado. Eh, en este último, en el documento de la Ley de Ingresos, se pensaba o se decía que se captaría durante todo este año del 2018 284 mil millones de pesos por concepto de IEPS, gasolinas y diésel. Bueno, al mes, a, a junio, la captación enero-junio ha sido en este año de 83 mil 780 millones de pesos. Cuando el año pasado, para este mismo periodo, es decir, el primer semestre, fueron 110 mil millones. Es decir, hay un desfase a la baja de 27 mil millones de pesos, 26 mil y tanto, cerremos en 27 mil. Si esta tendencia continúa, es muy probable que el faltante en el IEP sea alrededor de 50 mil, 52 mil millones de pesos durante todo el año. Algunos dirán, bueno, pero es que el barril de petróleo que hemos exportado tiene un precio mayor en el mercado internacional. Sí, pero estamos exportando menos. Pero eh, buscamos decir, bueno, sí, aquí hay menos, pero de otra parte vamos a obtener más. Eso, es, eso no debería hacerse porque estamos hablando de conceptos diferentes. Este es un impuesto que la Secretaría de Hacienda, por razones políticas, ha reducido <coughs> salud. Ah, Gracias. perdón, creí que habías estornudado. Eh, cuando le autorizaron un IEPS tope para la gasolina magna de 4.59, la semana pasada anduvimos, o esta semana estamos en 2.67. Es decir, este faltante o esta, este impuesto que se ha dejado de captar, que no es un subsidio, señores, estudien lo que es subsidio, eh, significa que la parte fiscal o la parte de los ingresos del erario está marcada por criterios políticos. Y eso es sumamente peligroso porque genera un ambiente de desconfianza para el agente económico privado que dice, bueno, si las finanzas públicas se van a manejar con esos criterios, pues prácticamente la certidumbre podría perderse. Pero en fin... Eso es lo que hay en términos de IEPS. Pero vayamos rápidamente en los 18 minutos que me quedan para <risa> hablar del caso del de licenciado Bartlett. Una de las cosas que me ha sorprendido a mí es la pretendida inhabilitación o, o pretender 
que no debería haber sido designado, porque además eso de designado es muy relativo, porque el señor López no tiene ahorita personalidad jurídica alguna, constitucionalmente hablando, para designar funcionarios de, del gabinete. Porque aunque les duela a ese grupo de babiantes seguidores y ofensivos seguidores de López, él nomás es candidato triunfador. Nada más. Entonces, que él designó a licenciado Bartlett, para, el, el señor no designó a nadie porque no está como candidato triunfador entre sus facultades. Entonces, eso es nomás para aclararlo, ¿no? para que le bajen tres rayitas. Pero él afirma, él va a ser el próximo director general. Ah, bueno, eso sí, él puede decir eso y puede decir lo que quiera. Muy bien. Pero el argumento que utilizan es el fraude del 88. Y es que el, la caída del sistema y es todo es, ese choro. No voy a entrar en esas uh, honduras, porque como dijo aquel, si no sé nadar en lo bajito, menos en lo hondo. Uh -huh. Entonces, aun cuando hubiese él hecho todo lo que dicen que hizo, ya habría prescrito. Porque estamos en el 2018, hace 30 años, señores, por favor, volteen ustedes la vista 180 grados y vean al futuro. Va, el licenciado Manuel, Manuel Bartlett no debe ser director general de Comisión Federal de Electricidad, ni el ingeniero agrónomo Romero Oropesa, ni la maestra en química o no sé qué, Rocío Nale, deberían tener puesto alguno en el sector energético del Estado mexicano, por la simple y sencilla razón de la visión de futuro que tienen. El problema con el, el mencionado eventual director de CFE y el mencionado director eventual de Pemex y la mencionada eventualmente secretaria de Energía es la visión que tienen del desarrollo energético del país. Viven en el antepasado y los tres han llegado ahí o, o llegarían eventualmente <coughs> por la visión que tienen de los años 60, los años 70 del mundo de la energía. Lo que no es, esa idea de que no es que Bartlett ha defendido, eh, etcétera. Bartlett no ha defendido nada, ha mantenido una posición ideológica de oponerse a ese fantasma que llaman el neoliberalismo. Yo quisiera que esos que utilizan el término lo definieran de manera precisa. Para ver, a ver, ¿qué entiende usted por neoliberalismo? Por favor, un día a ver si alguien puede hablar y te da ahí un resumen o envían a un, en, al Twitter o lo que sea. Es, es, es un concepto más bien ideológico, peyorativo que un concepto económico. Pero en fin, yo creo pues que la, la razón principal por la cual esos tres que mencioné no deberían estar ahí tampoco López como candidato triunfador, pero eso ya es una posición soberana del elector, ¿verdad? es su visión, repito, de futuro. ¿Cuál de los tres, de esos tres que mencioné, han dicho una sola palabra en relación con la sobrepoblación laboral de esas dos empresas productivas del Estado, de esos contratos colectivos de trabajo que son una, una concentración de la corrupción más burda que, pu que puede haber. Ese es uno de los grandes problemas. Hay otros, la, el atraso técnico, eh, la bajísima produ productividad, etcétera. Pero se empieza con esa forma de cooptar a los trabajadores, comprarlos, para utilizar un verbo que suena un to, tanto vulgar, uh -huh. es, es esas prestaciones sin el menor sustento. Cuando uno analiza el rendimiento por trabajador en cuanto a extracción de petróleo se refiere, o en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, y eso no lo dice Bartlett, ya me voy, ya, no dice que por cada trabajador en activo hay un jubilado en Comisión Federal de Electricidad. No hay empresa que aguante eso. Uh -huh. Y con unas prestaciones de locura. Eso es lo que deberían decir en vez de andar con esas generalidades y que las refinerías y que la mentira que te eché. No hay dinero. Hacer una, construir una, referir, una refinería nueva desde cero es un proceso que simplemente la, la ingeniería de detalle, el proyecto ejecutivo, la licitación, el análisis financiero puede llevar de tres a cuatro años. 
decir, es, es una frivolidad la actitud que adoptan estas personas. Pero en fin, yo creo pues que la razón por la cual el licenciado Bartlett y la maestra Rocío Nale y el ingeniero agrónomo eh, no, Octavio, Octavio Romero, Lopez. creo que es su nombre, Octavio Romero, no deben estar en esos puestos por la visión atrasada, caduca, seda, ya estoy hablando como de la micha con tantos adjetivos, ¿no? pero por esa razón no deberían estar ahí, por la visión de futuro a seda que tienen, porque van a intentar boicotear algunos aspectos de la reforma energética y llevarnos al pasado en materia energética. Esa sí es una buena razón y no que lo del 88 y eso, parece que viven en el antepasado, pues, en fin. Don Ángel. Ya me enojé, pues. No se enoje, Nos don mañana. Ángel. Sonría. Ver, pues. Es un martes. Sí, sí, mira. Nos vemos. Sonó como a Goody. Bueno, sí, sabe quién es Goody, pues, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Me eché todas las películas de Toy Story. Ah, a eso te refieres, ¿verdad? Exactamente. Muy sí. bien. ¿A quién más? Nos vemos mañana. Gracias. Abrazo.